Merge? E pe rec? <laughs> Sigur? Da. <laughs> Bine. Salut! Astăzi ne pregătim pentru El New Media Awards. Este 2020, e prima dată când El New Media Awards se ține în variantă digitală, pentru că, după cum bine știți, din cauza virusului, nu mai avem voie la întâlniri atât de mari, la petreceri atât de mari. De obicei, El New Media Awards avea loc la București. Era o petrecere în grădină, un eveniment foarte, foarte frumos. Astăzi ne pregătim pentru El New Media Awards, însă de acasă. Vreau să vă iau și pe voi în această pregătire, ca să-i spun așa, acest Get ready with me, traducerea din engleză. Uh, o să începem uh, cu make-up-ul, după care trecem la haine, după care inevitabil o să ne așezăm la o masă și o să ne uităm uh, pe un laptop la, la eveniment. Domnica și Moris vor prezenta evenimentul, iar noi, ce să zic, o să fim participanți cu toții de acasă, dar mi se pare cumva super cool faptul că toată lumea poate face parte din acest eveniment. Puteți fi și voi invitații noștri, așa că hai să ne pregătim împreună uh, și de seară nu uitați să tune in și să vă uitați uh, alături de noi la life. Asta este ținuta pentru anul ăsta, pentru El New Media Awards. Am vrut să fac un look all white. Feaua de dimineață, pe terasă, puțin mai târziu. Și ce să pun ce e de la Laura, nu știu dacă o să-i folosesc, o să-i pe ăștia în look. O să facem un look retro cu un, o, un sacou roche foarte drăguț de la Silk Love and Lace. Este asemănător cu unul dintre lucrurile pe care le-am avut în anii trecuți, în ideea în care mergem pe ideea de all white. Este, este mult mai elegant, mai retro, mai updated, ca să spun așa. Am aici o pereche de mănuși pe care le-am comandat de la vânătoarea de vintage. Este un site super drăguț pe care vi-l recomand. Foarte, foarte faine. Și costumul de la Silk Love and Lace. Este un... E, de fapt, o rochie albă. Are mătase în partea asta. Și drapată. Să vedeți și partea din spate. Se arată foarte, foarte bine. Mă bufnește râsul că ar trebui să mă duc chiar într-o gădină și să mă simt bine la un eveniment și o să ies efectiv pe terasa din față, să mă uit pe laptop. Dar e ceva frumos. Se întâmplă în New Media World. Vreau să am niște accesorii deocamdată. Și pregătirea începe cu demachiantul de la Vichy. Curate termal, spune Treino. Nu e un demachiant care este potrivit și pentru ochi și pentru pielea sensibilă. E exact ce am nevoie, Treino, nu? Și e foarte, foarte fin. Nu știu cum să vă spun, dar lasă pielea foarte catifelată cumva și fină și pregătită pentru ce avem noi nevoie pentru make-up. Este de fapt un one-step cleanser. Îl poți folosi și pentru demachiera ochilor, pentru că nu pișcă absolut deloc. Și are și un toner inclus, deci practic e cumva așa trainul super rapid. Pregătirea tenului e cumva, cred că, cea mai, cel mai important pas. Bine că acum vorbim de un eveniment și ne pregătim pentru un eveniment și o să stăm acasă, de fapt. Dar pregătirea tenului este mult, mult mai important decât partea de make-up, pentru că dacă ai un ten care este curat și arată bine, și make up se așeze bine și nu o să ai probleme de-a lungul evenimentului. Ați mai văzut așa pregătire pentru eveniment și în spate Raul de găuri face ușa de la dulapul de pe terasă. Cred că ați mai auzit de, de aceste produse. Avem aici un serum pentru ochi și un gel pentru față. Practic, principalul ingredient al acestor produse, Vichy 89, este apă vulcanică Vichy, în proporție de 89% și numele de mineral 89. Principalul beneficiu al acestui produs pe care l-am observat până acum este faptul că hidratează și calmează foarte bine tenul, mai ales datorită acestei texturi gel și în același timp fortifează și repară bariera de protecție a pielii, un lucru pe care îl puteți vedea, bineînțeles, în timp. El conține și acid hialuronic de origine naturală, ceea ce ajută, bineînțeles, la un ten mai, mai plin, mai plump, nu pe ce să spunem. Aceleași calități, practic, se extind și către gelul de ochi, care are o textură extrem de răcoritoare, foarte potrivită pentru perioada de vară. Să începem cu cel de ochi. Trebuie să aplicăm doar echivalentul a unei singure pompițe. O picătură. Sunt două picături. 
pe care le împărțim așa pe două degete și o să le aplic sub ochi. Pe lângă faptul că textura asta gel este foarte, foarte plăcută pentru vară și se absorbe foarte ușor. Uite la estoparea ridurilor fine, hidratează zona ochilor pentru 24 de ore și vine cumva în întâmpinarea noastră, pentru că foarte mulți dintre noi avem această dilemă cu cearcănele. După cum bine vedeți, zona de sub ochi pentru mine arată destul de ok, cumva textura este îmbunătățită. După care o să trecem la gelul pentru față. O să aplic aici mai multe pompițe pentru că îmi place, îmi place foarte mult textura. E super hidratant. O poți folosi chiar înainte de fond de ten, cum o să facem noi acum. Eu voi, voi mai aplica on top și factorul de protecție, dar uh, ajută foarte, foarte mult la uh, menținerea unui glow plăcut al tenului și la, nivel, la un nivel optim de hidratare pentru tot ce înseamnă și când mă gândesc la un eveniment, clar mă gândesc la un ten frumos, glow și hidratat. Și ne pregătim de partea de machiaj, care este practic partea mea preferată of all times, din orice petrecere. Îmi place mai mult să mă pregătesc decât să mă duc la party. Sincer vă spun. Ok, de dimineață, dar știți cum e la evenimentele astea? Începi să te pregătești de dimineață. Deci nu faci toată ziua nimic, numai te pregătești pentru eveniment. Oricine sună, de obicei suntem în București, vin coletele, trebuie să le trimite ținuta, nu ajuns, nu știu ce accesoriu. Deci toată ziua e delir și nu există că faci altceva în ziua. Doar te pregătești pentru evenimentul care are loc de obicei la 6-7 seara, nu știu exact, dar uh, oricum de obicei așa e după masa undeva. Am aplicat uh, crema cu factor de protecție uh, după toate produsele pe care vi le-am prezentat de la Vichy. Mergem mai departe cu fondul de ten. O să luăm tutorialul ăsta step by step ca să nu fie foarte mult, uh, dar o să am grijă să pun accentul pe uh, acest chetai care știu că vă interesează foarte mult. Pe ten am folosit fondul de ten ten cutur, atâta cuvânt ten cine mai văzut, de la Givenchy nuanța N200 e un fond de ten foarte light care se comportă foarte bine cu uh, textura gel cremă pe care am avut-o mai devreme gel de fapt de la Vichy uh, un fond de ten care arată foarte bine pe piele mai ales pentru zile de vară uh, look lejer, de terasă e terasa mea, dar e ok am ieșit, suntem bine ăsta e fondul de ten pe care îl folosim astăzi de filmarea am făcut un masă gen, uh, cum o să zice? Focusezi? Yes. Merge? Da. Zii, ca să știu și eu că merge. E pe... A, da, nu-i pe SNQ. Da. Să verifici tot timpul, că altfel ne avem... Uh... Nu iese treaba dacă nu. <laughs> Concealerul. Am aplicat un concealer destul de deschis sub ochi, ca să obțin așa un look uh, super wakey-wakey, treaz. Și încerc să-mi și acopăr aici un uh, pistrui, o pată de soare, nu știu ce Dumnezeu e, uh, care mi-a ieșit uh, anul trecut și cu care nu am ce să fac momentan, folosesc acest uh, concealer Infallible de la L'Oreal Paris. Cred că îl știți deja, acoperă foarte bine și este printre singurele concealere care uh, chiar acoperă și această pată. O să trecem mai departe la partea de uh, contouring, pentru care vom folosi această paletă de la Anastasia Beverly Hills. O să revin eu după, cu rezultatul final, după ce avem și partea de contouring gata și suntem uh, pregătiți să trecem la faza foarte importantă, ochi. Care erau șansele? Vreau să vă întreb să primesc, în timp ce mă pregătesc pentru eveniment, un coleg de la Benefit cu tot felul de chestii de make-up. Ăsta este unul dintre eyelinerele mele preferate de la Benefit. Rezistă super bine. Ăsta e eyelinerul pe care l-am avut și în Asia Express. Mascara și mai știu eu ce produse pe aici. O să vedem ce folosim. Pentru sfârșire să folosim acest produs de la Estee Lauder. Este un soi de tuș, Feathering Brow Enhancer, nuanța brunet 02. Nu este chiar brunet, o să vedeți că arată blond oricum. Doar pentru a completa firele acolo unde simțim că avem lipsă. Foarte puține lipse, ce să zic. Când mergem pe lucrul ăsta despre încene super naturale, nu am nevoie să le completez foarte mult, mai ales având în vedere că am folosit deja acest uh, produs care cumva îmi definește foarte bine firele. Uh, însă dacă ai... Uh, uite, vezi că aici nu mi-am făcut bine. Ai ok, nu e problemă. Completăm. Uh, însă dacă sprâncenele tale sunt foarte subțiri, clar o să ai nevoie de uh, mai multe strokes, ca să le spun așa. 
pentru a umple golul din inimă. Cerc să nu merg foarte mult pe partea de jos ca să avem un look cât de cât natural, oricum we will go crazy on eyes. <laughs> Vedeți cam cât de subțire este vârful acestui tuș și cum arată firele. Mi am putea niște fire pe mână. O să folosesc paleta asta de la Dior. Este, cred, cea mai recent lansată paleta lor. Include și o nuanță de negru, ceea ce îmi place foarte mult. Și are acest alb și argintiu pe care noi îl vom folosi astăzi pentru iluminare, dar și această nuanță intermediară care arată foarte bine pentru un soi de cut crease. Asta e un machiaj asemănător cu ceea ce am avut și la petrecerea noastră de, tot vreau să zic, logodnă, dar nu de cununie civilă. Și anume, pur și simplu, aplicăm o umbră aici în partea de sus pentru a alungi ochiul și a da acel efect foarte fine, care completează practic lucrul de cat eye. Să vedeți că arată foarte bine cu lucrul retro pe care ni l-am propus noi astăzi pentru El New Media. Ce bine că oricum nu pot să zbor în București, că gravide nu mă mai lasă nici dracu să zbor. Acum pot să particip de acasă la eveniment. Aceeași chestie și vedeți că o să merg cumva într-o linie dreaptă. Nu mă duc în jos, în sus, e mai degrabă o linie dreaptă, pur și simplu, care o să se alineze foarte bine cu linia dreaptă de tuș. Facem același lucru și pe celălalt ochi și revenim cu linia de tuș. <laughs> Ce tutorial o să iasă aici, nu se poate așa ceva. Uh, am mers cu fardul ăsta pe care l-am pus în cat cris și pe partea de jos. Tot timpul îmi place să am o umbră în partea de jos a ochilor. Uh, după care intrăm cu alb chiar pe colțul ochiului pentru a ilumina zona. Și după asta trecem la tuș. Hai să punem albul și să vedem cum arată exact. Dacă ne place, dacă vrem să adăugăm argintiu, cred că argintiu o să merg cumva pe mijlocul ploapei. Tușul și cea mai importantă parte, tușul se face foarte simplu. Eu am o tehnică foarte, foarte simplă de a face codița de tuș dreaptă. Folosim linerul de la Benefit. Practic sunt trei pași super simpli. Linia puțin în sus, foarte puțin oblică. După care începem de aici o linie dreaptă, pe cât posibil. Și încercăm să le unim pe cele două. Poți începe chiar și de aici. Și umplem tot. Știu că treaba asta e în general foarte mult, foarte mult exercițiu, ca să spun așa, dar la final o să-ți dai seama că e foarte ușor să faci toată treaba asta și nu ți ia foarte mult timp, mai ales dacă ai tușul potrivit. Să folosim mascara Sumptuous Extreme de la Estée Lauder. Nu avem nevoie de foarte multă mascara pentru că tocmai mi-am pus genele la Kami, genele la japoneze despre care v-am spus deja pe stories de nu știu câte ori, dar vreau puțin să le definez, să le alungez și mai ales să mă asigur că nu rămân albe din cauza fardului de ochi care a fost, na, ați văzut și voi, alb, argintiu și alte cele. But here we go! O să punem mascara doar pe genele de sus pentru a accentua acest look de cat eye și suntem gata imediat. Voi mai folosi puțin bronzer și highlighter și machiajul este gata. Asta e pregătirea de petreceri de care v-am zis că mie îmi place foarte mult. Îmi place mai mult să mă pregătesc pentru petreceri decât îmi place să merg la petreceri de multe ori. Pentru partea de highlighter o să folosim paleta Glow de la Sephora. Așa. Pensula de highlighter. Și o să fac o combinație între nuanța de rose și cea de auriu. Nuanțele din mijloc și le aplicăm pe pomeți. Să aplic puțin și pe frunte, când am fruntea pe mare și îmi permite să fac treaba asta și pur și simplu vreau un look care să fie super glowy și frumos și având în vedere că folosim texturi pudră, asta este modul de a le obține. Și trecem mai departe la partea de bronzer și ultima, paleta Lolita de la Cupio, pe care am folosit-o foarte, foarte mult timp în ultima vreme, o am de câteva luni și o folosesc tot pe asta. Voi folosi Obsession, care este o nuanță foarte drăguță de maro, fix supomeți 
pentru a-i ridica puțin. Gary from a mama. Pentru a avea așa un look ușor să închis de vară. Am aplicat pe buze glossul de la Fenty, nuanța lor ciocolatie. Și suntem gata. Machiajul este gata. Părul arată foarte bine pentru că l-am ținut de ieri seara pe bigudiuri. O să-l aranjez doar puțin, îl periez așa ca să avem un look mai potolit, retro, ne îmbrăcăm și suntem gata. Suntem gata pentru ediția de 2020 El New Media Awards. Nu gândeam dacă anul trecut sau acum de ani am avut uh, același, un look cumva pe aceeași idee de alb, nu de retro. Uh, și într-adevăr era nu anul trecut, ci acum de ani. Pentru că anul trecut am și prezentat evenimentul alături de Maurice Munteanu pe scenă și țin minte că aveam o perucă așa neagră în valuri și cu breton și cu o pălărie cu pene și un look din asta super. Și am, cred că am purtat Cred că am purtat uh, sacoul lui Raul. Da, anyhow, o chestie pe care mi-am amintesc clar e că Puffy arăta ca vrăjitorul din Oz, efectiv. Deci vrăjitorul din Oz, 100% el era. Și dacă vreți să vedeți cumva așa o retrospectivă a lucrurilor pe care le-am avut de-a lungul timpului la El New Media Awards, mergeți pe Instagram pentru că am postat acolo o, o galerie în care v-am explicat ce am purtat, cum am simțit și cum a fost fiecare ediție începând din 2016 când a avut loc acest eveniment. E 2020 e... Cu tot o alt context. Suntem pe terasă, nu mai suntem la București, dar în continuare uh, celebrăm cele mai bune nume din uh, industrie la El New Media Awards. Let's go and watch!